ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പം നമുക്ക് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ കോളിഫ്ലവർ വെച്ചിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ ആണ് നമ്മളിവിടെ റെഡിയാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ ബീച്ചിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴും എവിടേക്കും യാത്ര പോകുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ വഴിയരികിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ചെറിയ ഈവനിങ് സ്നാക്ക് എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് ചെറിയ തട്ടുകട അവിടെയൊക്കെ കിട്ടുന്ന നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഈ കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ റെസിപ്പി അപ്പം അവിടെ നിന്നൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹെൽത്തി ആണോ അല്ലേ എന്നൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് അതിലേറെ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ കോളിഫ്ലവർ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കോളിഫ്ലവർ ആണിത് നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈസിലാണ് നമ്മൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് തിക്നെസ് കൂടി പോവരുത് കാരണം നമ്മൾ കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ള് വേവാതായി വരും അപ്പം തിക്നെസ് കുറച്ച് കുറച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നല്ല കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കോളിഫ്ലവർ ആണ് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ളതാണിത് ഒരു നാന്നൂറ് ഗ്രാമൊക്കെ വരുന്ന ഒരു കോളിഫ്ലവർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചിട്ട് എടുക്കണം അതിനായിട്ട് നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് നമ്മളിവിടെ ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതൊന്ന് പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് തിളച്ച് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന കോളിഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരണം രണ്ട് മിനിറ്റ് മൂന്ന് മിനിറ്റോളം നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഒന്ന് വേവായാലും പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ കോളിഫ്ലവർ ഒന്നൊന്ന് എന്ത് കിട്ടിയട്ടെ അതോളം നമുക്കിതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് തിളക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു ഓട്ടപാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു ബൗളെടുത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വീഡിയോയിൽ ക്യാമറ ഓൺ ആക്കാൻ മറന്നു പോയിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോയിൽ കാണാത്തത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്ത് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോളിഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കൈ വെച്ചിട്ട് നന്ന നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു മസാല എല്ലായിടത്തും ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേ സ്പൂണിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു ഫ്ലവറിൽ പിടിക്കുന്നത് പിടിക്കുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിനെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വെച്ചാൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ടെടുക്കാം ഇനി ഒരു ബൗളെടുത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ കപ്പ് കോൺഫ്ലോറും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ കപ്പ് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു മാവിനൊരു ചെറിയൊരു എരിവും വേണമല്ലോ ഒരു കളറും എരിവൊക്കെ വേണമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടിയും കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും ചേർത്തത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു തിക്ക് ബാറ്റർ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം വിസ്കോ സ്പൂൺ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനത്തെ വിസ്ക് ഉണ്ടെങ
നന്നായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇല്ലാതെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് കേട്ടോ നമ്മളെ ബാറ്റർ കിട്ടേണ്ടത് നല്ല ഫ്ലവർ ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കോട്ടിങ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചൊന്ന് ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെക്കാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ എണ്ണ ചൂടാക്കിയെടുക്കണം നമ്മുടെ മാവിലേക്ക് ഓരോ ഫ്ലവറിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം മുഴുവനായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഫ്രൈ ആക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഫ്രൈ ആക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മുഴുവനായിട്ട് ഒറ്റയടിക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലവർ തമ്മിൽ ഒട്ടി പോവും നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ഫ്രൈ പാനിൽ കൊള്ളുന്ന വിധം നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം നമ്മളൊന്ന് തിരിച്ച് മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്ലവറെല്ലാം ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്നും മാറ്റിയെടുക്കാം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലവർ തന്നെയാണ് കേട്ടത് നമ്മുടെ ഫ്ലവർ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഞാൻ ഈ ഒരു പാനിനെ നമ്മൾ മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇതിൽ ഓയിൽ കമ്മി ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം തിരിച്ചു മറിച്ചു ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഒന്ന് കയറിയിട്ട് അതൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ചേർക്കാനാണ് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ മേളിലായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു മുളക് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ എരിവൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കഴിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി തന്നെയാണ് അത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും വൈകുന്നേരമൊക്കെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ തിന്നാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ കൂടെ തന്നെ ആ കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്